जय हिंद स्टूडेंट्स दिस इज मनीष कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो बच्चों इस वीडियो में आज हम क्लास फाइव की थर्ड यूनिट रोबिनसन क्रियोसो के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज जो कि एन सी मेरी गोल्ड बुक में दी गई है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों पिछली वीडियो में हमने इसी यूनिट की स्टोरी को डिस्कस किया था आज इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उसको जरूर देखो ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज समझ में आ सके तो लेट्स मूव हेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी सबसे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू देखते हैं कि पूरी स्टोरी थी क्या इस स्टोरी में बेटे एक व्यक्ति है जिसका नाम रॉबिनसन क्रिसो है वो एक आइलैंड में अकेला रहता है आइलैंड होता है छोटा सा टापू जो जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है तो वो एक दिन अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उसने एक फुटप्रिंट देखा उस फुटप्रिंट को देख के वो हैरान रह गया क्योंकि ऐसा फुटप्रिंट उसने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही वो यहाँ पे कभी आया था और दूसरी हैरानी वाली बात थी कि जो फुटप्रिंट थी था वो सिर्फ एक था उसने इधर उधर देखा बहुत ढूंढने की कोशिश की ये फुटप्रिंट किसका है बट जब कोई नहीं मिला तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गया वो इतना डरा हुआ था कि जब भागते हुए हर एक जो बुश एंड ट्री जो उसके रास्ते में बुशमिस झाड़ियाँ या पेड़ जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसको वो समझ आता था कि कोई आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है तो ऐसे वो भागता भागता वहाँ से चला गया ऐसे वो दो तीन दिन अपने केव में मीन्स अपनी गुफा में ही बैठा रहे अंदर और वो डरता रहा कि शायद सेवेजिस मेन लैंड से आ गया सेवेजिस होते हैं वाइल्ड पीपल जंगली जो मनुष्य होते हैं जंगली लोग जो होते हैं वो आए हैं शायद मेन लैंड से मीन्स मुख्य भूभाग से आए हैं और शायद उन्होंने मुझे देख लिया होगा मुझे नहीं देखा होगा तो मेरी बोट को देखा होगा और शायद वो मुझे खा जाएंगे मुझे मार देंगे और मुझे खा जाएंगे तो इस डर से वो काफ़ी दिन तक अंदर केव के अंदर ही छुपा रहा लेकिन धीरे धीरे उसका दर डर जब कम होने लगा तो एक बार दोबारा वो इन्वेस्टिगेट करने गया उसी जगह पे उस उस वो ये इन्वेस्टिगेट करने गया कि कहीं मैं भ्रम में तो नहीं था कहीं मेरी इमेजिनेशन मेरी कल्पना तो नहीं थी लेकिन जब वहाँ पर गया तो दोबारा उसको वही वहाँ पर वही फुटमार्क मिला और उस फुटमार्क को उसने अपने खुद के फुट मार्क के साथ मैच करने की कोशिश की तो वो बहुत बड़ा था तो ऐसा देखते ही वो दोबारा डर में आ गया तो दिस इज द होल स्टोरी ये स्टोरी एक नोवेल जिसका नाम रॉबिनसन क्रेसो है डेनियल डिफोई द्वारा लिखा गया है उसका एक पार्ट लिया गया है इसमें अगर आपने फुल स्टोरी पढ़नी है पूरा नॉवल पढ़ना है तो आप डेनियल डिफोई की जो रॉबिनसन क्रेसो जो नॉवल है वहाँ से पढ़ सकते हैं सो लेट्स मूव हेड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग वी आर वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर फिफ्टी टू पेज नंबर फिफ्टी टू आपकी मैरी गोल्ड की बुक पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए सबसे पहले उसको डिस्कस करते फर्स्ट वर्ड है सेवेजिस सेवेजिस मीन्स वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट जंगली जो लोग होते हैं जो अपने प्रिमिटिव स्टेट में होते हैं उनको बोला जाता है सेवेजिस सेकेंड मेन लैंड मेन लैंड मीन्स लार्ज कॉन्टीन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड एक धरती का बहुत बड़ा टुकड़ा जैसे जिसको हम द्वीप या महाद्वीप या हम भू हिंदी में उसको बहुत बड़ा जो धरती का हिस्सा होता है उसको मेन लैंड कहा जाता है भूभाग मुख्य भूभाग वर्ड वर्ड मीन्स गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना बिना किसी डेफिनेट रूट के बिना किसी रूट के मिस मिस टू से जब जिसको हिंदी में बोला जा सकता है घूमते रहना फोर्थ इज बोल्डर बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट जब हम थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसको बोला जाता है बोल्डर कॉन्फिडेंट मीन्स साहस आना इनहेबिटेड इनहेबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड डेल्ड इन जो बसा हुआ होता है जहाँ पे कोई कोई लोग रहते हैं उसको बोला जाता है इनहेबिटेड लेट्स मूव हेट लेट्स रीड की एक्सरसाइज है ये पेज नंबर फिफ्टी टू पर दे आर सम क्वेश्चन आंसर वी हैव टू दे आर सम क्वेश्चन वी हैव टू आंसर दैम वॉट मेड रॉबिनसन क्रियोसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फिट प्रिंट किस वजह से रॉबिनसन क्रियोसो को लगा कि जो प्रिंट है ग्राउंड पर वो एक फुट प्रिंट है वेरी इज द आंसर हेर इज द आंसर रॉबिनसन क्रियोसो थॉट सो 
रोबिंसन क्यूरोसन ने ऐसा सोचा बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट टॉयज हील एट्सेट्रा तो रोबिंसन क्यूरोसन ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस जो वो प्रिंट था वहाँ पर फुट का हर एक पार्ट था टॉयज बने हुए थे हिल बनी एडी बनी हुई थी एट्सेट्रा मीन्स एवरीथिंग सेकेंड क्वेश्चन वाई वॉज रोबिंसन अफ्रेड वेन ही लुक एट द बुशेज एंड ट्री जब रोबिंसन क्यों डर गया जब वो बुशेज एंड ट्रीज को देखता था रोबिंसन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस टुक एवरी बुश एंड ट्री टू बी मैन फॉलोइंग हिम रोबिंसन इसलिए डरा हुआ था क्योंकि वो गलती से हर एक बुश एंड ट्रू ट्री को बुश में झाड़ी ट्री में पेड़ उसको आदमी समझ आ रहा था कि कोई आदमी मेरा फॉलो कर रहा है मुझे फॉलो कर रहा है मुझे मेरा पीछा कर रहा है थर्ड क्वेश्चन वाई डिड रोबिंसन प्रे वेन ही सो द फुट प्रिंट रोबिंसन प्रार्थना क्यों करने लगे जब उसने फुटप्रिंट को देखा था आंसर इज रोबिंसन बिकेम अफ्रेड रोबिंसन डर गया दैट द सेविजेस वुड कम एंड किल हिम कि सेविजेस आ सकते हैं वही जो जंगली लोग आ सकते हैं और उसको मार सकते हैं सो ही प्रेड फॉर हिज सेफ्टी इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी सुरक्षा के लिए प्रे करने लगा लेट्स मूव एड स्टूडेंट्स नाउ वी आर वर्किंग विद पे नंबर फिफ्टी टू एंड फिफ्टी थ्री here are some mcqs we have to answer we have to tick the correct answer first is robinson ran back to his home as fast he could because he robinson apne ghar ki taraf bhaga as fast itna tez jitna ho sakta tha kyunki kyon first he was racing wo daud laga raha tha second was was afraid wo dara hua tha and third was in a hurry to go home वो घर में जाने की उसको जल्दी थी तो इसका आंसर है वो अफ्रेड वो डरा हुआ था सेकंड, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वह सो नहीं सका क्योंकि फर्स्ट दे वॉज एन एनिमल आउटसाइड द केव कोई एनिमल था केव गुफा के बाहर ही थोट सेवेजिस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड उसने सोचा कि मुख्य भूभाग से सेवेजिस सेवेजिस मीन्स जंगली लोग आ गए थर्ड हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल उसका बेड अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल था सो वी ऑल नो द आंसर इज बी He thought savages had come from the mainland. कि mainland से savages आएंगे Third question: Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Robinson को क्यों यकीन था कि ये उसका footprint नहीं था First, it didn't look like a human print. वो human footprint के जैसा नहीं दिख रहा था Means वो किसी जानवर का footprint लग रहा था Second, it looked smaller than his. उससे छोटा था ये ये भी नहीं आएगा नो थर्ड ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम यस दिस इज आंसर आपको ये जो आंसर है आपकी स्टोरी में साफ साफ लिखा हुआ है वहां पे दिया गया है कि उसको इसलिए वो श्योर था कि वो उस पार्ट पे कभी आए बहुत लंबे टाइम से नहीं आया था फोर्थ इज वेयर वॉज रोबिंसन क्रियोसो रोबिंसन क्रियोसो कहाँ पे था उन्हें बोट एक बोट पे था इन ए टाउन एक टाउन में था अलोन ऑन एन आईलैंड एक आईलैंड पे अकेला रहता था ऑन एन एरोप्लेन वो एक एरोप्लेन पे था तो आंसर इज अलॉन ऑन ऑन एन आईलैंड सो दिस वॉज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू एम सी क्यूज नाउ लेट्स मूव फर्दर नाउ वी आर एयर पेन वे फिफ्टी थ्री सो हेयर इज अ लेट्स टॉक सेशन एक लेट्स टॉक सेशन आपको दिया गया है सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ बिकॉज इट इज जस्ट प्रैक्टिकल सेशन दैट यू हैव टू आंसर दैम और मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता तो बता देता हूँ कि है क्या हाउ वुड यू फील इफ यू सो अन नोन फुट प्रिंट्स आउट साइड योर फ्रंट डोर आपको कैसा फील होगा अगर आप किसी अन नोन मिस अपरिचित आदमी को देखो अपरिचित आदमी के फुट प्रिंट्स देखो अपने डोर फ्रंट डोर के आउटसाइड ये देखिए यहाँ पे फ्रंट डोर मीन्स जो मेन गेट है उसके बाहर तो आपने ये इसका आंसर खुद ही देना है अपने पार्टनर के साथ या अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को Second, if you were alone at home, अगर आप घर पर अकेले एंड सडनली सम नोक टैट योर डोर और कोई आपका दरवाजा खटखटाए वट वुड यू डू आप क्या करोगे सो अगेन यू हैव टू आंसर इट कि आप क्या कर सकते हो आप दरवाजा खोलोगे या बंद रखोगे या अंदर से उसको पूछोगे दिस इज अप टू यू वट यू वुड डू ओके लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वी आर एट पेन में फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी फोर You haven't given a writing task. Let's write session. The words in the sentence are jumbled. 
सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं वो जम्बल वर्ड है उसके अंदर राइट दैम इन ऑर्डर वन इज डन फॉर यू उसको सही ऑर्डर में लिखना है जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे हम कहते हैं माई नेम इज मुनीश तो उसको अगर मैं कहूँ माई मुनीश इज नेम तो वो क्या हो गया जम्बल्ड वर्ड हो गई सेंटेंस इनकम्प्लीट है सेंटेंस तो है बट इसकी कोई सेंस नहीं है सो इसलिए उसको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता तो उसको सही ओड, उसका राइट ऑर्डर क्या होगा माई नेम इज मुनीश इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन विच क्लास डू यू स्टडी आप कहो स्टडी फिफ्थ आई क्लास इन रोंग हो जाएगा आप कहोगे इसका राइट ऑर्डर क्या होगा आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास सो इन दिस वे आपने इसको सही करना है एक राइट right ऑर्डर में लगाना है और राइट right ऑर्डर में लगाने का एक तरीका होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सो लेट स्टार्ट वोज आईलैंड द इनहेबिटेड इसका आंसर आएगा द आईलैंड वोज इनहेबिटेड फुटप्रिंट टू सम वन दिस बिलोंग्ड आंसर है दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू सम वन आई अराउंड मी लुक्ड आंसर है आई लुक्ड अराउंड मी आई वेंट दुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज आंसर इज आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट वो इज अफ्रेड आई नाउ इसका बनाइए क्या बन सकता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आई देन वर्ब वोज देन अफ्रेड नो नाउ सो दिस इज द होल लेट्स मूव फर्दर नेक्स्ट इज यू हैव बिन गिवन है एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज आपको दी गई है इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है एंड बट बिकॉज एंड सो इसको यूज करना है बेटे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कंजंक्शन होते हैं कंजंक्शन होता है जो कनेक्ट करते हैं टू वर्ड्स को सॉरी टू वर्ड्स को टू फ्रेजेस को और टू सेंटेंसेस को उनको कंजंक्शन बोला जाता है इट कनेक्ट टू वर्ड्स टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस जैसे एक एग्जाम्पल मैं खुद लेता हूँ आई एम इल डैश आई कुड नॉट सॉरी आई एम इल डैश आई कैन नॉट कम मैं बीमार हूँ मैं आ नहीं सकता अब इसका बताओ क्योंकि मैं आ नहीं सकता और मैं आ नहीं सकता या इसलिए मैं आ नहीं सकता इसका आंसर आएगा इसलिए मैं आ नहीं सकता मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता तो आएगा सो इस तरह हमने इसको यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस सो आपको फोर कंजंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं एंड एंड मिस और बट मिस लेकिन बिकॉज मिन क्योंकि सो मिस इसलिए तो आइए इसको यूज करते हैं I was frightened dash curious. मैं डरा हुआ था लेकिन उत्तेजक था इसका आंसर आएगा but. I decided to go to the beach. मैंने बीच पे जाने का फैसला किया dash I went along the water edge. मैं वॉटर एज के साथ साथ पानी के किनारे के साथ साथ चला तो क्या आएगा सो so, इसलिए आई रैन एज फास्ट एज आई कुड मैं उतना तेज दौड़ा जितना हो सकता था डैश आई वॉज फ्राइटेंड डैश में डरा हुआ था तो इसका बताओ और मैं डरा हुआ था लेकिन मैं डरा हुआ था क्योंकि मैं डरा हुआ था या इसलिए मैं डरा हुआ था कि मैं तेज भाग गया इसलिए मैं डरा हुआ था <laughs> इसका आंसर रहेगा बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड क्योंकि मैं डरा हुआ था आई वॉज वेरी टायर्ड मैं बहुत थका हुआ था एंड कन्फ्यूज और कन्फ्यूज था ओके लेट्स मूव हेड राइट ए स्टोरी ऑन स्ट्रेंज स्ट्रेंज फूड प्रिंट्स स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स पे आपने एक स्टोरी लिखनी है वे डिड यू फाइंड दिस फुटप्रिंट्स वट सॉर्ट ऑफ ए डेट वॉज इट डिड यू सी देम एट नाइट वॉट हैपन वैन यू फॉलोड द फुटप्रिंट वॉट डिड यू सी वॉट हैपन देन सो दिस इज द स्टोरी विट यू हैव टू मेक इट यूर सेल्फ आपने खुद इस स्टोरी को बनाना है और उस स्टोरी को बना के आप कॉमेंट बॉक्स में भी उसको पोस्ट कर सकते हैं वी विल एप्रिशिएट योर वर्क बिकॉज इट इज This is the work. This is a creative work. अगर मैं इसमें आपकी help करूँगा तो आपकी जो creativity है वो खत्म हो जाएगी So you have to do it yourself. Okay. Let's move further. Next आपको conjunction की एक और exercise दे गई है जिसमें पहले match the column करने हैं then उसको हमने conjunction के साथ or and so but because इसके साथ जोड़ना है So let's start. First है I can I can sing well. तो इसका आंसर क्या आएगा आई कैन नॉट डांस आई कान डांस एट ऑल अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आई कैन सिंग वेल बट आई कान डांस एट ऑल मैं गा तो सकती हूं या मैं तो गा तो सकता हूं 
पर डांस नहीं कर सकता बिल्कुल भी एटोल मीन बिल्कुल भी नहीं सेकेंड शी वोर अ रेन कोट उसने एक रेन कोट पहना तो इसमें से देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई हैं आई फोर गो टू पोस्ट इट इट वॉज रेनिंग ही वॉज लेट टू स्कूल वी मे गो टू दार्जिलिंग इसमें से ढूंढो तो इसमें से ढूंढने पे हमें मिला कि इस पे इसका आंसर बनेगा इट वॉज रेनिंग इसलिए रेन कोट पहना जाएगा ना तो आंसर है इसी वो रेन कोट उसने एक रेन कोट पहना बिकॉज इट वॉज रेनिंग बिकॉज के साथ जोड़ा जाएगा इसको थर्ड वी मे गो टू शिमला वी मे गो टू दार्जिलिंग इसका कंजंक्शन आएगा वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग ओके इसको शॉर्ट फॉर्म में वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग भी लिख सकते हो फोर्थ इज ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे वो अपने बर्थडे के लिए एक बुक चाहती थी तो इसका आएगा ही वॉन्टेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे तो इसका आंसर ही वॉन्टेड ए बुक एंड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे वो अपने बर्थडे पे एक बुक और एक फुटबॉल चाहती थी चाहता था सॉरी नेक्स्ट ही मिस द स्कूल बस उसने स्कूल में बस मिस कर दी इसका आएगा ही वॉज लेट टू स्कूल तो क्या आएगा सो so आएगा सो ही मिस द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल सो इन दिस वे लास्ट वन है आई रोड द लेटर मैंने लेटर लिखा आई फोर गो टू पोस्ट इट मैं इसको पोस्ट करना भूल गया तो इसको जोड़ा है यहां पर आपको यहां पर देख सकते बट के साथ ओके लेट्स मूव हेड फन टाइम वी आर एट पेज नंबर फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी सिक्स दिस वन इज गिवन टू यू एट पेज नंबर फिफ्टी फाइव फन टाइम लुक एट द फुट प्रिंट शोन हेयर इस फुट प्रिंट को देखो जो कि यहां पे बना हुआ है ये फुट प्रिंट एक बहुत महान व्यक्ति के पैर का निशान है हिंट दिस इज द फुट प्रिंट ऑफ ए फर्स्ट मैन वो फर्स्ट मैन का पहले आदमी का ऑन द मून जो मून पे पहुंचा था उसका ये फुट प्रिंट है इज नेम वॉज नील आर्म स्ट्रॉन्ग यस उसका नेम नील आर्म स्ट्रॉन्ग था जो कि सबसे पहले चांद पर चंद्रमा पे पहुंचा था तो उसकी फुट प्रिंट का उसने चांद पर पहुंच के उसने अपना फुट प्रिंट वहां पे लगाया था तो लेट्स मूव हेड एट सेकेंड पॉइंट वी आर हेयर लेट्स क्रिएट ए पिरामिड बेटे आपको एक पिरामिड दी गई यहाँ पे इसको हमने पूरा करना है तो फर्स्ट है अ टू लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी टू बी के साथ बिगन होते हुए शुरू होने वाली एक टू लेटर वर्ड हमने बनाना है जो बी से स्टार्ट हो तो इसका आंसर मैंने लिखा है बाय आप अपनी ओर से कोई भी आंसर बना सकते हो बस पहला लेटर उसका बी होना चाहिए जैसे इसका सेकेंड ऑप्शन आ सकता है बी बी ई बी वाला ओके नेक्स्ट अ थ्री लेटर वर्ड बिगनिंग विद सी सी के साथ स्टार्ट करके थ्री लेटर वर्ड बनाना है तो इसका आंसर है सी ए टी कैट आप कैब भी बना सकते हो कैन बना सकते हो इट इज अप टू यू आप कोई भी इसमें से बना सकते हो कट भी बना सकते हैं सी यू टी कट नेक्स्ट अ फोर लेटर वर्ड बिगनिंग विद डी इसका आएगा डी ई ए आर डी आप डेट भी बना सकते हो ठीक है डे भी बना सकते हो डी ए आर ई डे इट इज अप टू यू फोर्थ वन अ फाइव लेटर वर्ड बिगनिंग ई आंसर इज ई ए जी एल ई ईगल फिफ्थ वन अ सिक्स लेटर वर्ड बिगनिंग एफ एफ के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उसका बनाया एफ आर आई डी ए आई वाई फ्राइडे so let's move to the next we have reached at last exercise at page number 56 you have been given a pair work this work also you have to do yourself because it is just practical session main aapko thode se iska hint deta hu have a conversation with your partner based on the picture below niche picture dekh ke apne partners ke sath apne partner ke sath ek conversation start karo you can start as ab kaise start kar sakte ho हंटर वन टू हंटर है देखो यहाँ पे बेटे आप भी इसी तरह एक हंटर दो अपने पार्टनर को कहो कि मैं भी हंटर हूँ आप भी हंटर हो तो कैसे स्टार्ट करोगे लुक एट द फुट प्रिंट इन दिस इन द मड उस मड पर फुट प्रिंट देखिए अब हंटर टू क्या कहेगा ये आपने खुद देखना है सो दिस इज द होल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो 
डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हिमेंटी हिमेंटी क्लासेस थैंक यू थैंक यू वेरी मच